తుఫాను ముందు సముద్రం నిశ్శబ్దంగానే ఉంటుంది కానీ కొన్ని గంటల్లోనే అంతా నాశనమైపోతుంది సునామీలు రావడానికి ముందు సముద్రపు గోస వినిపించదు ఎటు చూసిన నిశ్శబ్దం రాజు మెలుగుతుంది మొదట నెమ్మదిగా ముందుకొచ్చే అలలు సక్రమంగా తీవ్ర రూపం దాలుస్తాయి రాకాశి అలలుగా మారి స్కనాలు అంత ముంచేస్తాయి జపానులు ఎలా నిశ్శబ్దంగా భయం పుట్టించే సునామీలు సర్వసాధారణం సునామీలు సంభవించడంలో ఆ దేశం రికార్డు సృష్టించింది సునామీ హెచ్చరికలు రాగానే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో జపాన్లో పిల్లలకు గుపాలతో నేర్పిస్తారు కేవలం సునామీ ముందస్తు హెచ్చరికల వ్యవస్థ నిర్వహణ కోసమే ఆ దేశం రెండు కోట్ల డాలర్లను ఖర్చు చేస్తుంది ఆనకట్ట కట్టబోతే ఏ నదికి చరిత్ర ఉండదన్న సామెతను జపాన్ ప్రభుత్వం ఎలా ఆకలింపు చేసుకుంది ఏమో కానీ గోడలు కట్టేసి సునామీని ఆపేయాలనుకుంది జపాన్ ప్రభుత్వం జపానులు రేవు పట్టణమైన అనోయలో సముద్ర తీరం వెంబటి నాలుగు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు గోడను ఎంతో వ్యయం ప్రయాస కోర్టు నిర్మించింది ప్రకృతి కన్నెర చేస్తే మానవ నిర్మాణాలు ఎగిరిపోవడం ఎంతసేపు అదేవిధంగా ఈ సముద్రపు గోడని తొంభై మూడులో జపాన్ని ముంచేస్తున్న సునామీ ధ్వసం చేసింది అయినా పట్టు వదలని జపనీలు తీర ప్రాంతాలు కాంక్రీట్ గోడల్ని కట్టే కార్యక్రమంలోనే ఉన్నారు ఇంకా జపాన్ తీర ప్రాంతమైన టోహాకీలో రెండు వేల పదకొండులో వచ్చిన భూకంపం ఆ తర్వాత వచ్చిన సునామీ ప్రపంచ విపత్తు చరిత్రలోనే భారీగా ఆర్థిక మూల్యం చెల్లించుకుంది ఈ సునామీతో ఇరవై మూడు వేల రెండు వందల కోట్ల డాలర్ల నష్టం జరిగింది సునామీల కారణంగా జపాన్ అణు విద్యుత్ ప్లాంట్ లాంటిని మూసివేసింది